আসসালামু আলাইকুম নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সতর্কতায় এবার ঘরে বসেই নতুন বছরকে বরণ করল বাঙালি এক হাজার ছাড়াল দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছেচল্লিশ জনে জানাল আইডিসিআর চাঁদপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু নীলফামারি রাজশাহী ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জ লকডাউন ঘোষণা রাজধানীতে করোনায় মৃতদের শেষ ঠিকানা খিলগাঁও তালতলা কবরস্থান শেষ যাত্রায় থাকতে পারছেন না স্বজনরা এবং করোনায় বিশ্ব আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে উনিশ লাখ তিরিশ হাজার জন মারা গেছে এক লাখ বিশ হাজারেরও বেশি এবার পুরো সংবাদ করোনা সতর্কতায় এবার উদযাপিত হয়নি নববর্ষের অনুষ্ঠান সবাই তাই ঘরে বসেই উদযাপন করেছেন পহেলা বৈশাখ নববর্ষের প্রধান আকর্ষণ মঙ্গল শোভাযাত্রা বা রমনায় ছায়ানটের অনুষ্ঠান কিছুই হয়নি এবার রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান নভি করোনা ভাইরাসের আঘাতে থমকে গেছে সবকিছু সংক্রমণ এড়াতে এবারের নববর্ষ ঘরে বসে উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন সরকার প্রধান আমরা ঘরে বসে এবারে নববর্ষের আনন্দ উপভোগ করব কবিগুরুর কালো জয়ী গান এসো হে বৈশাখ এসো এসো মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা এই গান গে আহ্বান করব নতুন বছরকে রমনা বটমূলে নেই কোনো অনুষ্ঠান চারিদিক জনমানব শূন্য শাহবাগ থেকে টিএসির রাস্তাটাও ফাঁকা চারকলার গেটে তালা ইলিশের বাজারেও নেই কোনো ডাকাডাকি ক্রেতাদের উপস্থিতি কম তাই বিক্রেতারাও আসেননি নববর্ষের আয়োজকরা বলছেন উৎসব নয় সময় এখন দুর্যোগ প্রতিরোধের তবে এবার গণমাধ্যমে আয়োজন ছিল বেশ কিছু অনুষ্ঠানের সকাল থেকেই দেশের নাম করা শিল্পীরা গিয়েছেন পরিচিত সব গান বাংলা বছরের প্রথম দিনে সবার প্রত্যাশা খুব শীঘ্রই দূর হবে করোনার এই সংকট নিরবতা ভেঙে আবারও চারিদিক হবে প্রাণ চঞ্চল হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় দুশো নয় জন সহ এখন মোট আক্রান্ত এক হাজার বারো জন নতুন করে মারা যাওয়া সাতজন সহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ছেচল্লিশ জনে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইডিসিআর এর অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে রাষ্ট্রদাসের রিপোর্ট ক্রমেই খারাপ হচ্ছে দেশের করোনা পরিস্থিতি বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও মঙ্গলবার আইইডিসিআর এর অনলাইন বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানান আগের ২৪ ঘন্টায় সারা দেশে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এক হাজার এর মধ্যে আক্রান্ত পাওয়া গেছে দুইশো নয় জনের দেহে মোট রোগী এক হাজার বারো জন চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন সাত জন মোট ছিচল্লিশ জন নতুন করে সুস্থ হয়নি একজনও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নমুনা সংগৃহীত হয়েছে এক হাজার আটশো চার এবং পরীক্ষা করা হয়েছে পূর্বের নমুনা সহ এক হাজার নয়শো পাঁচটি চব্বিশ ঘন্টায় সংক্রমিত মোট ব্যক্তির সংখ্যা দুইশো নয় জন এবং সর্বমোট আক্রান্ত ব্যক্তি এক হাজার বারো জন গত চব্বিশ ঘন্টায় দুঃখের সাথে জানাচ্ছি গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন সাতজন এবং আমাদের সর্বমোট মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ালো ছেচল্লিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় আমাদের কোন সুস্থ ব্যক্তি বাড়ি ফিরে যাননি 
করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্তে নমুনা পরীক্ষার হার বাড়াতে দেশে আরো 11টি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এর মধ্যে ঢাকায় 5টি এবং ঢাকার বাইরে 6টি 17টি ল্যাবে আরটি পিসিআর পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমানে পরীক্ষা চলছে এবং আমরা এই পরীক্ষা আরো প্রসারিত করার জন্য মোট 11টি প্রতিষ্ঠান যেখানে আমরা 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে এই PCR পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম পরীক্ষা কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করতে পারব এই সময় সাধারণ জনগণকে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ঘরে থাকার এবং লকডাউন মানার পরামর্শ দেন তিনি রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা চাঁদপুরে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছে সাভার খুলনা ও বরিশাল সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে সংক্রমণ ঠেকাতে নীলফামারী রাজশাহী ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে আর নারায়ণগঞ্জ থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় শতাধিক মানুষকে আটক করে পুলিশ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন কামরুজ্জামান রাজীব করোনার উপসর্গ নিয়ে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন তেত্রিশ বছরের এক যুবক মারা গেছে করোনা পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় নারায়ণগঞ্জ তিনশো সজ্জার হাসপাতালটি করোনা চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল ও সিদ্ধিরগঞ্জে নমুনা সংগ্রহের জন্য দুটি বুথ চালু করা হয়েছে এদিকে রাতে শহর থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় শতাধিক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুজন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এরপরই গফরগাঁও পৌরসভা লকডাউন ঘোষণা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক নার্স কর্মকর্তা কর্মচারী সহ একশো বারো জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে অপরদিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গাজীপুর থেকে আসা করোনায় আক্রান্ত এক রোগী তথ্য গোপন করে ভর্তি থাকায় হাসপাতালের চোদ্দ নং ওয়ার্ডটি লকডাউন করা হয় গাজীপুরে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন ৩৫ জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একজন চিকিৎসক সহ দুইজন ও কুমিল্লায় নয় জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে খুলনায় প্রথম করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বাষট্টি বছর বয়স্ক একজন শনাক্ত হয়েছে তার বাড়ি সহ পুরো এলাকা লকডাউন করেছে জেলা প্রশাসন তিনি নরসিংদিতে তাবলিগ জামায়াতে অংশ নেওয়ার পর বাড়ি ফেরেন বরিশালে একজন চিকিৎসক ও নার্স সহ নতুন করে পাঁচজন করোনা আক্রান্ত হয়েছে এদের বাড়ি ও এলাকা লকডাউন করা হয়েছে গাইবান্ধায় আরও দুজন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে সাভারে প্রথম একজন চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন করোনা আক্রান্ত এক ইতালি প্রবাসীকে চিকিৎসা দেওয়ায় নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাইম হসপিটালকে লকডাউন করা হয়েছে লকডাউন বাস্তবায়নে নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন প্রবেশদ্বার ও অভ্যন্তরীণ সড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা টাঙ্গাইলের সখীপুরে এক নারীকে করোনা সন্দেহে জঙ্গলে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন তার স্বামী সন্তানরা সোমবার গভীর রাতে উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের ইচ্ছাদিখি গ্রামের এক জঙ্গলে ওই নারীকে পাওয়া যায় গজারিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান মিয়া ও স্থানীয় ইউপি সদস্য আবুল কালাম আজাদ জানান জঙ্গলে ওই নারীর চেঁচামিচির শব্দ শুনে বিষয়টি ইউএনওকে জানানো হয় পরে ইউএনও আসমাল হুসনা লিজা রাতেই পুলিশ ও ডাক্তারদের নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নারীকে উদ্ধার করেন ওই নারীর বাড়ি শেরপুর জেলার নালিতা বাড়িতে তার স্বামী সন্তানরা গাজীপুরের সালনায় পোশাক কারখানায় কাজ করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার শাহিনুর আলম জানান ওই নারীর জ্বর শ্বাসকষ্ট ও গলা ব্যথা রয়েছে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে ফেনীতে করোনা সন্দেহে স্থানীয়দের বাধার মুখে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা যায়নি এক নারীকে সোমবার রাতে ফেনী সদর উপজেলার আবুপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তাকে পৌরসভার সরকারি কবরস্থানে দাফন করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাসরিন সুলতানা জানান কিডনি সমস্যা নিয়ে ওই নারী রাজস্থানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান স্বজনরা মরদেহ নিয়ে গ্রামে পৌঁছলে স্থানীয়রা করোনা সন্দেহে লাশ দাফনে বাধা দেন এক পর্যায়ে তারা মৃতদেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সে ভাঙচুর চালান এবং স্বজনদের সাথে বাঘ বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন পরে প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতায় শহরের সুলতানপুর এলাকার সরকারি পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় 
করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দেশের সব মানুষকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন শতভাগ সচেতনতা ও সামাজিক দূরত্ব রক্ষাকে এবার বাংলা নববর্ষের অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে রাজধানীর সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিং এ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর সময় ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দেশের সকল মানুষের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা শতভাগ সচেতনতা সামাজিক দূরত্ব রক্ষার শপথই হোক এবারে বাংলা নববর্ষে আমাদের সকলের সম্মিলিত অঙ্গীকার সকলেই ঘরে থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বীরের জাতি বাঙালি প্রতিরোধ যুদ্ধে জয় আমাদের হবেই ইনশাল্লাহ বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো সাতাশ সকলের জীবনে মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আনো সরকারের অবহেলায় দেশের করোনা পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সাই কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন করোনা মোকাবেলায় এখনো প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল প্রস্তুত করা হয়নি সরকার সমর্থকরা ওএম এস এর চাল লুটপাট করছেন অভিযোগ করে সেনাবাহিনীকে চাল বিতরণের দায়িত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান খন্দকার মোশারফ যত সম্ভব দ্রুত সারা বাংলাদেশে এই করোনা ভাইরাস আক্রান্তদেরকে চিহ্নিত করা হোক তাদের চিকিৎসা করা হোক হাসপাতালগুলোতে আইসিউ বেড এবং পর্যাপ্ত ভেন্টিলেটর আপনারা সংগ্রহ করে এটা প্রস্তুত রাখুন করোনা মহামারী পরিস্থিতিতেও রাজধানীর অনেক মানুষ ঘরে থাকা সরকারি নির্দেশনা মানছেন না সশস্ত্র বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরলস চেষ্টার পরও সচেতন হচ্ছেন না তারা সরকারি নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া হচ্ছে আইনি ব্যবস্থা রিপোর্ট করছেন হুমায়ুন করোনা সংক্রমণ এড়াতে সারা দেশের মানুষকে ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছে সাধারণ ছুটি মানুষকে ঘরে রাখতে সড়কে টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী র্যাব ও পুলিশ এত কিছুর পরও রাজধানীর মিরপুরের রাস্তায় দেখা গেল রিক্সা ও মানুষের অবাধ চলাচল রাজধানীর মূল সড়কে টিসিবির পণ্য কিনতে মানুষের লাইনে নেই কোনো শারীরিক দূরত্ব একই অবস্থা বাজারগুলোতেও আবার জরুরি কাজ ছাড়াই ঘর থেকে বের হচ্ছেন নিম্নবিত্ত অনেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পাড়া মহল্লার অলিগলিতে টহল বাড়িয়েছে সেনাবাহিনী তবে লাগাতার টহল ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না কিছু দোকানপাট আছে যারা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে আমরা সেগুলোকে পয়েন্ট আউট করে করে আমরা আবার ক্লোজ ডাউন করছি এছাড়া যারা বারবার এই কাজগুলো করছে কথা শুনছে না পুলিশের সহায়তায় তাদের বিরুদ্ধে আইন অনেক ব্যবস্থা নিচ্ছে আর আমরা কন্টিনিউয়াসলি মোটিভেশনের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করে যাচ্ছি এদিকে রাজধানীর প্রায় প্রতিটি মূল সড়কেই রয়েছে পুলিশের সতর্ক অবস্থান যারা বাইরে বের হচ্ছেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি সচেতন করছেন তারা রাস্তায় মানুষের উপস্থিতি শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন সচেতন নাগরিকরা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর টোলার বাগে আছেন আমাদের সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শামীম আমরা এখন সরাসরি কথা বলছি তার সাথে শামীম আপনি তো এই মুহূর্তে রাজধানীর টোলার বাগে অবস্থান করছেন নববর্ষে রাজধানীর সার্বিক করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদেরকে জানান তামান্না আসলে কিন্তু দিন দিন ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে করোনার বিস্তার কিন্তু বেড়েই চলছে এবং মৃত্যুর সংখ্যাও আস্তে আস্তে বাড়ছে এ কারণে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে নানা রকম উদ্যোগ নেওয়া হলো আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু হোম কোয়ারেন্টাইন মানা হচ্ছে না বিশেষ করে সরকারের পক্ষ থেকে যেটা বলা হচ্ছে যে বাড়িতে থাকার জন্য বাড়িতে অবস্থান করার জন্য কিন্তু আমরা কিন্তু সচরাচর বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য করেছি যে তারা কিন্তু সড়কে নেমে পড়ছেন এবং সন্ধ্যার পরে যেহেতু ছটার পরে কিন্তু বাইরে থাকা একদমই নিষেধ করা হয়েছে তারপরও কিন্তু অনেকেই বের হচ্ছেন তবে আমরা কিছু কিছু ভিন্ন ধর ভিন্ন চিত্র 
আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে এলাকাগুলোতে কিন্তু বিশেষ করে মহল্লাগুলোতে তারা কিন্তু তাদের যে লকডাউন প্রক্রিয়া সেটি কিন্তু অব্যাহত রেখেছেন এবং লকডাউনের বিষয়টি তারা নিজ উদ্যোগেই তারা কিন্তু পুরোপুরি তারা ব্যবস্থা করেছেন আমি টোলারবাগে রয়েছে এবং টোলারবাগে এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে গার্ডদের সাথে কিন্তু মালিক পক্ষের লোকজন রয়েছেন তারাও চাচ্ছেন যাতে এই লকডাউন এলাকাবাসী মানেন এবং তারা যাতে মেন সড়কে তারা না আসে তো আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করবো আচ্ছা আপনারা আপনি তো একজন বাড়ি মালিক বাড়ির মালিক হিসেবে আপনারা আসলে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এখানে তো আমরা লক্ষ্য করেছি যে অনেকে বের হচ্ছেন তো কোন ধরনের লোকদের আপনারা ছাড় দিচ্ছেন এখন যারা মানে কাজ করে খায় টাইমলি চলে আসে আমাদের এখানে আমরা ছয়টা পর্যন্ত ই রেখেছি ছয়টার ভিতরে সবাই চলে আসবে ছয়টার পরে আপনারা আপনারা ছয়টার পরে কি পুরোপুরি একদম করা করি আর সম্পূর্ণ ই করে দেওয়া হবে আর এছাড়া তো দিনের বেলায় আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি গণমাধ্যম কর্মীরা যে লোকজন ঢোকে তো সেক্ষেত্রে এবং হাঁটাচলা করে সেক্ষেত্রে আপনারা কি ব্যবস্থা আমরা লোকরে যথেষ্ট বোঝাই প্রশাসনের সাথে সাথে আমরা নিজেরাও বোঝাই চেষ্টা করতেছি যে তাদের তাদের ই ঘরে রাখা যায় আর কি পরিস্থিতি খারাপ দিকে না যায় কোনো ভাবেই সেটা কিন্তু তারা ব্যবস্থা করছেন তো সব মিলিয়ে বলা চলে যে আজকে নববর্ষের দিন তারপর কিন্তু একটি নিরবতাই রয়েছে চারদিকে এবং সবাই কিন্তু মোটামুটি এখন ঘরে ফিরে গেছেন এবং রাস্তাঘাট কিন্তু আরো নীরব হয়ে গেছে অনেকটাই দিনের চেয়ে তো এই ছিল मानविक पुलिस बाहन प्रतिष्ठा सर्वोच्च चेष्टा कर पुलिस विदायी महापरिदर्शक डावेद पाटरी मोकबल के घरे रखा সচেতন করতে পুলিশ মাঠে রয়েছে আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব শেষ করে বিদায় নেওয়ার আগে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি এসব কথা বলেন আরো জানাচ্ছেন নিয়া জামান সাজিব প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি শেষে পুলিশের সর্বোচ্চ পদ থেকে বিদায় নিচ্ছেন ডক্টর জাবেদ পাটোয়ারি করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করা বিদায়ী সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন পুলিশের নিয়োগ পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মেধাবীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমরা প্রায় সাড়ে তিন হাজার সাব ইন্সপেক্টর এবং প্রায় তেরো হাজার কনস্টেবল আমরা নিয়োগ করেছি আমাদের এই নিয়োগ প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ যেখানে মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সাথে प्रस्तुत कर दायित्व पालन कले सहित गणमाम कर्मी धन्यवाद आईजीपी तरह देखान पथ अनुसरण নিজের বেথাকে কাজে লাগিয়ে পুলিশ বাহিনীকে আরো দক্ষ ও আধুনিক করে গড়ে তুলবেন বলেও আশা করেন তিনি নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীতে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের শেষ ঠিকানা হচ্ছে খিলগাঁও তালতলা কবরস্থান কারো শেষ যাত্রায় উপস্থিত থাকতে পারছেন না স্বজনরা মৃত ব্যক্তির জানাজা ও দাফন সহ সব আনুষ্ঠানিকতা করছেন আল মার্কাজুলের কর্মীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম ক্যামেরায় ছিলেন আশিক এমরাসেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির এখন শেষ ভরসা হচ্ছে আল মার্কাজুল ইসলাম মৃত ব্যক্তির জানাজা ও দাফনের গুরু দায়িত্বটি পালন করছেন সংস্থাটির কর্মীরা খিলগাঁওয়ের তালতলা কবরস্থানের গোরখোদকরা প্রস্তুত থাকেন লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স ঢোকার আগেই কবরস্থানে লাশ আসার পরপরই ইসলামী শরিয়া অনুসারে মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে আল মার্কাজুলের সদস্যরা জানাজা শেষে মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ করেন দাফন প্রক্রিয়া শেষে ভাইরাস সংক্রমণ রোধে লাশবাহী গাড়ি জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং শরীরে পড়ে থাকা পিপিইগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয় কবরস্থানে আমাদেরকে এভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে যে আমরা অল্প সময় কিভাবে একজন মাইয়াতের দাফন কাফনের ব্যবস্থা ছাড়তে পারি 
তাদের ড্রেসগুলো আমরা অতি ওয়ান টাইম হিসেবে ইউজ করি এগুলো এবং সেগুলোকে আমরা জ্বালিয়ে দিই আল মার্কাজুলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জানান মৃত ব্যক্তির লাশ গ্রহণ থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে সময় লাগছে চল্লিশ মিনিট রুমটাকে ভালো করে স্প্রে করে নেওয়া হচ্ছে লাশের যে ইউজের যে জিনিসগুলো থাকে মাইক্রোওয়েভ ফ্রিজ এগুলোকে ভালো করে স্প্রে করে নিয়ে গোসলটা আমরা স্প্রের মাধ্যমে করাই মগ বালতি দিয়ে ডাইরেক্টভাবে না করাই না ছেটে আসতে পারে সরকার থেকে আমরা যে সাপোর্ট এবং যে হেল্পগুলো পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ সেই সাপোর্টটা যদি আমরা কন্টিনিউসলিভাবে পেতে থাকি তাহলে ইনশাল্লাহ আমাকে ইসলামের দ্বারা সম্ভব বাংলাদেশের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে এই প্রথম দিকে কিছুটা ভয় কাজ করলেও এখন আর সমস্যা হচ্ছে না দাফনের কাজে অংশ নেয়া কর্মীদের তবে প্রথম দিনের মরদেহ দাফন নিয়ে কবরস্থানে দায়িত্বরতদের রয়েছে ভিন্ন অভিজ্ঞতা প্রথম যে করোনার রোগীটি আমরা দাফন করলাম তখন আমাদের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না তো ওইটা নিয়ে আমরা সবাই একটু ভয় ছিলাম পরবর্তীতে মার্কাজুল ইসলাম একটা টিম আসে ওনারা এসে ওনারা জানাজার পরে ওনারা দাফন দেয় তখন থেকে আমরা আবার একটু खूब द्रुत समय करना मुक्त हो साधारण मानुष फिर तर स्वाभाविक जीवन एम टाइम प्रत्याशा सवार शफिकुल इसलम शामेम ढालाचर विशेष क्षमत आईने मामला চাল চুরির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কোরবান আলীকে বহিষ্কার করেছে জেলা আওয়ামী লীগ এ ঘটনায় সহায়তা করায় বেড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল বাতেনকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বরিশালের গরু নদীর বাকাই বাজারের একটি দোকান থেকে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চুয়ান্ন বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়েছে এ সময় চালের বিক্রেতা বাকাই বাজারের ডিলার উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি প্রদীপ কুমার দত্ত চাল ক্রেতা পঙ্কজ সাহা ও ভ্যান চালক শঙ্কর পালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ভোলার দৌলতখানে এক মুদি ব্যবসায়ীর বসত ঘর থেকে আটত্রিশ বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার করেছে উপজেলা প্রশাসন দুপুরে উপজেলার চর খলিফা ইউনিয়নের দলিল উদ্দিনের খায়ের হাট বাজার সংলগ্ন মিজিবাড়ির মুদি ব্যবসায়ী জুয়েলের বসত ঘর থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয় এই ঘটনায় ব্যবসায়ী জুয়েল ও তার ভাইকে আটক করেছে পুলিশ এদিকে রংপুরের রেল স্টেশন এলাকার একটি বাড়ি থেকে অবৈধভাবে মজুদ করা টিসিবির ছয় হাজার লিটার সয়াবিন তেল উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ এ সময় এরফান হাসান সুমন নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয় উদ্ধার করা তেল কালোবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুদ করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে সরকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক সহায়তা সহ দেশের প্রায় ছয় কোটি মানুষকে সরকারি সহায়তার আওতায় এনেছে তা সিপিডির গবেষণায় প্রতিফলিত না হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডী কার্যালয়ে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় গণমাধ্যম কর্মী সহ দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান তথ্যমন্ত্রী করোনা ভাইরাসের চিকিৎসায় নির্ধারিত ছয়টি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্স সহ অন্যান্য সদস্যদের থাকা বা কোয়ারেন্টিনের জন্য রাজধানীর কয়েকটি উন্নতমানের আবাসিক হোটেল নির্ধারণ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় এ বিষয়ে আবাসিক হোটেলগুলোর সাথে চুক্তি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পাঁচশো কর্মহীন ভব ঘুরে ও দুস্থদের নিজ উদ্যোগে দুপুর ও রাতের খাবার দিচ্ছেন ডাকসের সদস্য তানভীর হাসান সৈকত টিএসসি মিলনায়তনের বাইরে টানা তিন সপ্তাহ ধরে রান্না করে সৈকত ও তার বন্ধুরা দুপুর দুটা এবং রাত আটটায় এ খাবার বিতরণ করছেন বেকার হয়ে পড়া অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যদেরও এ খাবার দেওয়া হচ্ছে এছাড়া নিজ শর্তায়নে দুস্থ এক হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে খিলখেত থানা আওয়ামী লীগ রাজধানীর কুর্মিটোলা হাইস্কুল মাঠে এ খাদ্য বিতরণ করা হয় ঘরে ঘরে এ খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কোচি 
শহরের যে ভাসমান মানুষগুলো যাদের হচ্ছে ঘর বাড়ি নাই যাদের হচ্ছে রান্না করার মতো ক্যাপাবিলিটি নাই পাশাপাশি সরকার চাইলেও যাদেরকে হচ্ছে কোয়ারেন্টাইনে নিতে পারবে না হোম কোয়ারেন্টাইনে নিতে পারবে না কারণ এরা তো রাস্তায় থাকছে তো এই মানুষগুলোর জন্য আমরা রান্না করে প্রতিদিন দুই বেলায় এক হাজার প্যাকেট করে হচ্ছে খাবার বিতরণ করি আমরা এটিএসিতে আমি প্রথমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে শুরু করি তারপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র সাবেক বড় ভাইরা যারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বড় ভাই বিসিএসের একটা অর্গানাইজেশন থেকে কিছু ফান্ডিং করছে মোটামুটি অনেকেই সহযোগিতা করছে আমার এই কাজটি করার জন্য করোনা ভাইরাসের পাশাপাশি ডেঙ্গু মোকাবেলায় ব্যাপক তোর্জোর শুরু করেছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সিটি মেয়র জাহাঙ্গীর আলম জানিয়েছেন মহামারীর পাশাপাশি ডেঙ্গু মৌসুম শুরু হওয়ায় প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ সামগ্রী এরই মধ্যে মজুদ করা হয়েছে সামনের দিনগুলোতে খাদ্য সংকট যাতে দেখা না দেয় সে লক্ষ্যেও সিটি কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান জাহাঙ্গীর আলম এই মহামারী একটা যে জায়গা অবস্থান অল্প জায়গার মধ্যে চল্লিশ লক্ষর উপরে লোক বসবাস করে সেই জায়গার মধ্যে আমাদের ডেঙ্গু এবং করোনা ভাইরাস এবং খাদ্য এই তিনটি সংকটে যদি আমরা পড়ি তাহলে ভয়াবহ একটা অবস্থা ধারণ করতে পারে সেই হিসাবে আমরা যতটুকু সম্ভব আমাদের পক্ষ থেকে সিটি কর্পোরেশন পক্ষ থেকে আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথে এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে আমরা কাজটা শুরু করেছি রংপুরে বিক্ষোভ করেছেন সরকারি সহায়তা বঞ্চিত দুই শতাধিক কর্মহীন অতি দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ দুপুরে নগরীর লালবাগ মোড়ে ঢাকাইয়া পাড়া তাজহাট মোড় আনসারি মোড় এবং মোল্লাপাড়া এলাকায় বিক্ষোভ করেন তারা এ সময় তারা অবিলম্বে খাদ্য সহায়তার দাবি জানান করোনা সংক্রমণ রোধে ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে ফেলা হচ্ছে মেহেরপুর পৌরসভার পুরো সড়ক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শহরের সবখানেই ছিটানো হচ্ছে জীবাণুনাশক মেহেরপুরের পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন জানান সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ায় তারা নিজ বাড়িতে জীবাণুনাশক স্প্রে করছেন নিজস্ব সুরক্ষায় জরুরি কাজ ছাড়া বের হচ্ছেন না বাড়ির বাইরে মেনে চলার চেষ্টা করছেন সামাজিক দূরত্ব করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে বিরূপ প্রভাব পড়েছে যশোরের ফুল চাষীদের ব্যবসায় উৎপাদন বেশি হলেও ক্রেতা ও পরিবহন সংকটে ফুল বেচা কেনা না হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তারা সংকট কাটিয়ে উঠতে সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা করা প্রণোদনার মাধ্যমে ফুল চাষীদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে কৃষি বিভাগ যশোর থেকে সানারা বেগমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান অভি ফুল চাষের জন্য বিখ্যাত যশোরের ঝিকর গাছা সারসাও কেশবপুর এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাষ হয় ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী ও পানিসারা ইউনিয়নে এখানকার উৎপাদিত ফুল জেলার চাহিদা মিটিয়েও দেশের অন্যান্য জায়গায় সরবরাহ হয়ে থাকে গোলাপ গ্ল্যাডিওলাস রজনীগন্ধা গাঁদা ফুল উৎপাদনের সাথে লক্ষাধিক ফুল চাষী ফুল ব্যবসায় ও ফুল শ্রমিক জড়িত তবে করোনা ভাইরাসের কারণে পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় ফুলের বাজারে বিভিন্ন জেলা থেকে আসছেন না কোনো পাইকাররা স্থানীয়ভাবে কিছু পাইকার নামমাত্র মূল্যে ফুল কিনে বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করছেন সরবরাহ বন্ধ থাকায় অনেকে বাধ্য হয়ে ফুল কেটে ফেলছেন সরকারের কাছে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার দাবি ফুল চাষীদের করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা তো ব্যবসা বিক্রি তো মোটেই করতে পারছি না দশ টাকা তারিখ গেছি বিশ টাকা তারিখ আসছি যার বাড়া গোলাপ রজনীগন্ধা সব দশের তারিখ গেছি মার্কেট একদম ফাঁকা বাইরে কোনো গাড়ি ঘোড়াও নাই লোকজনও নাই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জানান ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা ঘোষণা অনুযায়ী তাদেরকে সহায়তা দেওয়ার কথাও জানান তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি সহায়তা আমরা যশোর জেলাতে পাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ক্ষতিগ্রস্ত ফুল চাষী সহ অন্যান্য কৃষকদেরকে আমরা নানা ধরনের সহায়তা দিতে পারবো জেলার প্রায় চারশো হেক্টর জমিতে এবার ফুল উৎপাদন হয়েছে উদ্ভূত সংকটে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় বিশ কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা 
মুন্সিগঞ্জ শ্রীনগর উপজেলার বেজগাঁওয়ের র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে দুজন নিহত হয়েছে উদ্ধার করা হয় দুই রাউন্ড গুলি সহ একটি পিস্তল ও সাত ভরি স্বর্ণালঙ্কার নিহতদের মধ্যে মাসুদ নামে একজনের নাম জানা গেল আরেকজনের পরিচয় জানা যায়নি র‍্যাব জানে তারা আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ कोरोनावायरस से प्रभावित भविष्य शंकुते विषय विवेचनाएं शॉल्पो समय फौशुल उत्पादन करा जाए एमोन प्रोजेनोन बीज उत्पादों ने गवेषणा चालिए जाते हैं दिनाचपुरे बांग्लादेश गांव और भुट्टा गवेषणा इंस्टीट्यूट के कृषि विज्ञानी रा चौथी मौसम में देशे चौदह लोक हाथिक मेट्रिक टन गांव उत्पादन कोरोना पोतीरों दे खाई दो विपुल जनों आमदेर उत्पादन होय बांग्लादेश है एक जनों आम्रा डेपोक भावे कास करते सी देश खाद्य चाहिए में डान संभव होगे आमदेर एक गांव में भुट्टा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बांग्लादेश के खाद्य चाहिए पुरने एवं विदेश थे के जो आम्रा गांव आमदनी करी शे आमदनी करार অ্যালোভেরা বা ঘৃত কুমারীর চাষ হচ্ছে এখন ঢাকার সাভারে এই অ্যালোভেরা চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছে এক যুবক অ্যালোভেরা ঘৃত কুমারী হিসেবে সুপরিচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ ঔষধি গাছ বাজারে এর চাহিদাও রয়েছে বেশ একটি অ্যালোভেরা গাছ থেকে টানা 4 বছর পাতা পাওয়া যায় একজনকে দেখে সাভারে অনেক বেকার যুবক অ্যালোভেরা চাষে আগ্রহী হয়েছে অ্যালোভেরা বাজারে 200 টাকা কেজি দর 20 টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে এই পাতাটা এখন আমরা ভালতেছি आंतरिक शंकर भारत के लॉकडाउन के शुमाई आगमी तीन में पोर्चिंग तो बारों ने घोषणा दिए चें देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन ने जाते रोज देश दे भाषण ने तीनी एक घोषणा दें शपथ उखान एक पार कृषि स्रोमिक शाहो दिन आना दिन खावा मानुषी शर्ते तादेत चाला चाले विधि निषेध की छुटा शीतल कड़ा हावे भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई अल्जीरिया के अस्पताल के शास्त्र कीट वेंटिलेटर मॉनिटर और उन्नतों चिकित्सा सामग्री दान करें चंन रियल माध्यम दर फॉरेस्टी कोच जिन्हें दिन जीतन एपोर्ट जन तो अल्जीरिया के प्राय 2000 मानुष आक्रांत हुए चंन प्राण खाती कोरोना वायरस से मारा गया चंन दूसरा নিজের মায়ের দেশে এই সংকটময় অবস্থায় জিনেদিন জিদান শাহজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে সবাইকে কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করতে হবে প্রত্যেককে নিজের জায়গা থেকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত আগামী 17 জুন থেকে আবারো ঘরোয়া প্রতিযোগিতার ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফরাসি ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা লীগ দা ফুটবল প্রফেশনাল LFP সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় 17 জুন থেকে শুরু হয়ে 25 জুলাই পর্যন্ত চলবে এই লীগ তবে ম্যাচগুলো দর্শক শূন্য স্টেডিয়ামে হবে কিনা তা জানায়নি তারা ফরাসি কাপের ফাইনাল আয়োজন করার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে 27 জুন PSG ও শেত এতিয়েন মুখোমুখি হবে সেই লড়াইয়ে আর ফরাসি লীগ কাপের ফাইনাল খেলতে নেইমাররা মাঠে নামবেন 11 জুলাই অলিম্পিক লিওর মুখোমুখি হবেন তারা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আর একবার প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে সতর্কতায় এবার ঘরে বসে নতুন বছরকে বরণ করলো বাঙালি এক হাজার ছাড়ালো দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 46 জনে জানালো আইডিসিআর চাঁদপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু নীলফামারি রাজশাহী ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জ লকডাউন ঘোষণা
राजधानी कर मृतदे शेष ठिकाना खिलगाव तालतला कबरस्थान शेष जत्राय थकते स्वजनरा विश्व आक्रांत संख्या बेड़े दाड़ी से उन्नीस लाख त्रिश हजार जन मारा गया परवर्ती संबाद देखें आमंत्रण जी एखकर मत शेष कर सबाई घर थकून निरापदे थकून एटीएन बांगलार साथ ही थकून एटीएन बांगलार संबाद यूट्यूबे देते ब्राउज करूट्यूब स्लैश एटीएन बांगला निज़ आल्लाफेज